Hi, xin chào các bạn, mình là Yến Linh và rất vui khi được chào mừng các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Như đã hứa ở trong video của tuần trước, đây sẽ là một cái clip tràn ngập đồ ăn luôn Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ẩm thực của Maloca Tây Ban Nha nha Vì mình chỉ ở Maloca 4 ngày 3 đêm thôi nên không thể thưởng thức được hết các món ăn truyền thống của đất nước này Nhưng hy vọng những gì chúng ta có trong video này thì sẽ là những gợi ý đáng cân nhắc cho các bạn nếu có dịp đi du lịch ở Maloca nha Không nói nhiều nữa, và việc chính luôn nhé Đến Maloca thì tụi mình để lại hành lý ở khách sạn rồi ra ngoài đi ăn sáng Mình thấy cuộc sống một ngày ở đây bắt đầu muộn và kết thúc cũng muộn luôn các bạn ạ Tầm này là 10 giờ rồi mà ngoài đường vắng lắm, hàng quán thì cũng chưa mở hết nữa Tụi mình vào một quán ăn tên là Papis Pop, cũng ngay gần khách sạn thôi Bạn trai mình thì gọi một ly nước cam, còn mình thì có một ly latte macchiato là cà phê sữa 3 tầng á Đồ ăn sáng thì đơn giản và nhẹ nhàng thôi, có trứng, xúc xích, thịt sông khói, đậu trắng linh nhừ, bánh mì nướng ăn kèm với bơ. Nó chính xác là một phần ăn sáng đặc trưng kiểu Anh luôn đó các bạn. Đến tối thì tụi mình có hỏi bên khách sạn về một số quán ăn địa phương ngon ở gần đó thì họ có chỉ cho mình quán này, quán có tên là El Mudo. Quán này thì chuyên phục vụ các đồ ăn Ý và Tây Ban Nha kiểu hải sản, tapas, pizza hay là mì Ý. Lát nữa thì mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn xem nha. Tụi mình thì có gọi hai ly cocktail là Tequila Sunrise và Strawberry Daiquiri Tuy nhiên sau một vài ly cocktail ở bên này thì mình thấy đồ uống họ pha không có ấn tượng lắm Trong món khai vị thì tụi mình có cocktail tôm Còn bên này thì là đĩa tapas mực giống với mực tầm bồ trên giò ở Việt Nam mình đó Tapas thì hiểu đơn giản là các món ăn cầm tay nhẹ nhàng cho khai vị thôi Nó có thể làm từ bất kỳ một nguyên liệu gì Còn cocktail tôm thì sẽ dùng với salad và sốt cocktail Quan trọng là tôm phải tươi, khai vị nhẹ nhàng như rất ổn nha Nữ hoàng của buổi tối ngày hôm nay đến rồi các bạn Đây là bộ đĩa hải sản hầm tổng hợp Trong này thì có tôm đất, này, ngao, càng cua, mực, bạch tuộc Nói chung là tổng hợp đủ cả ở Thụy Sĩ lâu ngày thì mình bị thèm hải sản cực độ luôn đó các bạn Vì hải sản bên Thụy Sĩ chủ yếu là đồ lóng đá và cũng rất rất đắt nữa Nên đâu phải lúc nào bữa ăn hải sản ngon cũng có đâu Quay bên này thì cứ thấy hải sản là mình gọi thôi So sánh với giá cả bên Thụy Sĩ thì chắc chắn là rẻ hơn rồi Mình sẽ múc hải sản vào bát này và cho thêm thật là nhiều nước sốt Cực kỳ đậm đà và rất là dậy mùi hải sản luôn nha ở đây thì họ có cho mình thêm dụng cụ để cặp càng và lấy thịt cua này Món này thì sẽ ăn kèm với bánh mì Mình ở đây lâu ngày thì đã ăn quen với vị mặn của người châu Âu rồi Nhưng nếu đi du lịch từ Việt Nam qua thì nêm nếm như vậy sẽ hơi bị mặn một xíu Tuy nhiên về tổng thể thì mình đánh giá đĩa hải sản hầm tổng hợp này cực kỳ ngon Rất đáng để thử nếu các bạn ghé qua đây nha Đối với món tráng miệng thì mình chỉ gọi một suất bánh quýt thôi vì đã no quá rồi Trong này thì có kem quýt này, bánh bông lan, ca cao ở phía trên Bánh rất là thơm mùi quýt, tuy nhiên thì không quá đặc biệt Nhưng vẫn rất là ổn áp cho một món tráng miệng nha Khi mình chuẩn bị tính tiền thì bên quán có tặng cho tụi mình hai ly limoncello Limoncello là một loại đồ uống sau bữa tối rất là phổ biến của người Ý Được làm từ vỏ chanh, nhưng mà món này thì hơi khó uống các bạn ạ Tuy chỉ có nồng độ cồn từ 24-32% đến 32% thôi, nhưng mà mình thấy bị nặng á Ngày thứ hai thì tụi mình có vào trong trung tâm ban ma của Maloca chơi Lúc đó chỉ có dừng lại ở một quán ăn trong phố thôi Đây là Pai La Hải Sản Một lát nữa thì mình sẽ nói rõ hơn về món này nha Đến Tây Ban Nha mà chưa thử Pai La là chưa về được đâu Còn đây lại là một đĩa tapas hải sản nữa Trong này thì có nấm mỡ này, mực tầm bột, salad sốt mayonnaise và bạch tuộc thái hạt liệu xào Rất là ngon Tối hôm đó thì tụi mình có về lại Bangalore phù tụi mình ở Hôm đấy thì tính đi ăn nhà hàng này cơ nhưng mà đông quá, các bạn thấy không là rất đông các khách đang đứng xếp hàng để đợi được vào quán ạ Quán có tên là Siso sát biển luôn, quán này thì có thiết kế siêu siêu đẹp Chưa biết đồ ăn như thế nào nhưng mà đứng ngoài nhìn thôi cũng phải thấy mê rồi Tụi mình thì không đặt bàn trước nên không có chỗ luôn Nếu có cơ hội quay lại thì chắc chắn là mình vẫn sẽ thử ở đây Trời bắt đầu mưa to gió lớn rồi nên tụi mình lên TripAdvisor Tìm những quán ăn ngon ở gần đó và quyết định dừng chân lại ở đây Quán thì phục vụ chủ yếu là các món nướng, có thêm cả pizza và burger nữa. Nhìn menu là mình thấy thích rồi, chưa biết đồ ăn như thế nào, nhưng mà nhà hàng nào mà có menu đồ ăn, đồ uống, có nhiều cái sự lựa chọn là ăn điểm với mình rồi. Mình thích uống cocktail hơn rượu vang hay nước ngọt, nên nếu quán có menu cocktail thì đó sẽ là sự lựa chọn ưu tiên của mình. Và trước hết thì hãy nhâm nhìn một ly cocktail với mình nhé. Mình thì tiếp tục với strawberry daiquiri, còn bạn trai mình thì có Long Island iced tea. 
Và bây giờ thì món ăn cũng đã lên bàn rồi Tối hôm đó thì có gọi hai đĩa combo Đĩa này là combo tổng hợp Tụi mình có sườn barbecue này ức gà nướng, thịt cừu nướng, salad khoai tây chiên và cả ngô nướng nữa Còn qua bên này thì là combo snack tổng hợp Đĩa này thì có phô mai que, gyoza, hành tây chiên bột, tôm cuốn chiên giòn và sau đó là một ít vịt cuốn nữa cơ nhưng mà không hiểu sao mình không quay lại Chưa cần thử đâu nhưng mà nhìn màu sắc của đĩa đồ ăn là thấy ngon rồi Bữa tối hôm đó của tụi mình thì cực kỳ là ấn tượng luôn Món ngon nhất chắc là sườn nướng sốt BBQ Quán ướp cực kỳ đậm đà, thịt siêu siêu mềm, rất là ổn áp nha Nhìn giá menu một đĩa 12 đồng, một đĩa 21 đồng Mình thực sự không nghĩ nó to như thế này Nhìn vậy thôi nhưng mà với sức ăn của hai đứa thì thế này là quá nhiều luôn đó các bạn Highly recommend nha Và quán ăn cuối cùng trong chuyến hành trình đi du lịch 4 ngày 3 đêm của mình ở Maluka là Florida Đây lại là một quán ăn địa phương quanh khu mình ở nữa Trong quán cực kỳ giản dị, đúng là cho dân địa phương nên cách người ta phục vụ rất là nhiệt tình, thoải mái và cực kỳ đời sống luôn Tụi mình có gọi một bình sangria, đến Tây Ban Nha mà chưa thử sangria thì tiếc lắm Sangria là thức uống có cồn đặc trưng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha Công thức thì đơn giản thôi, rượu vang đỏ kết hợp với các loại trái cây tươi cắt mỏng như là cam, táo và thêm đá nữa Vậy là chúng ta đã có thức uống đặc trưng của vùng đất này rồi Sangria thì thường sẽ xuất hiện trong tất cả các bữa tiệc ở đây Người ta sẽ pha sangria trong một bình hoặc là cái chậu rất là to rồi chia vào cốc cho từng người Đây là một loại đồ uống cực kỳ dễ uống và rất nên thử nha Món ăn đầu tiên mình có là tapas mực chiên giòn Nó là mực chiên giòn ở Việt Nam mình vẫn hay làm thôi Vắt thêm ít chanh và chấm kèm với sốt cocktail nữa Dù không có gì quá đặc biệt nhưng mình thấy món này rất là ngon Đĩa khai vị thứ hai mà mình có là tôm nướng Ăn kèm với salad và khoai tây chiên Tôm cực kỳ tươi và thơm nữa Mình rất là ưng món này và đây, món chính của ngày hôm nay, paella hải sản Trong đầu mình lúc đấy thì chỉ có một câu hỏi là làm sao để có thể ăn hết đĩa paella này nhỉ? Paella là một món ăn truyền thống của Tây Ban Nha được đặt tên theo cái chảo mà nó được nấu chín và có thể bao gồm rất là nhiều loại thịt, cá hay rau tùy thuộc vào cái công thức chế biến Chảo của mình thì có tôm hùm và cả những con tôm nhỏ nữa Hạt gạo paella thì rất là to và tròn, thấm đẫm nước sốt hải sản luôn Với một đứa thích hải sản như mình thì đây chính là chân ái Vậy là chuyến hành trình đến Tây Ban Nha của chúng ta đã kết thúc rồi Đi qua mấy quán ăn thì chắc các bạn cũng sẽ nhận ra Trong căn bếp của người Việt Nam mình thì chúng ta vẫn có thể chế biến ra một vài món tapas của Tây Ban Nha đúng không? Dù chỉ là những đoạn video ngắn mình quay lại chơi chơi trong chuyến đi ấy thôi Nhưng mình hy vọng là các bạn sẽ thích nó Cho mình một like, một subscribe, mình sẽ quay trở lại vào thứ sáu hàng tuần nha Cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye